আমাদের অন্ধবিশ্বাস চ্যানেলের সকল প্রকার পাঠকল্প দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনে ক্লিক করুন যাতে করে সবার আগে আমাদের ভিডিও নোটিফিকেশান পেয়ে যান আর হ্যাঁ শেয়ার করতে ভুলবেন না মনির কাছে চল সময় নষ্ট না করে তমা তারা দিয়ে পড়ল দেই না করে ভেতরে এলো এসে মনিকে ড্রয়িং রুমে দেখতে পায়নি তারা মনির রুমের দিকে ছুটে আসে দেখে মনির সব গহনার সাজসজ্জা নষ্ট করে ফেলেছে জাহানের বেগম মনিকে থামানোর চেষ্টা করছে কিন্তু পেরে উঠছে না চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে বলছে কেন তাকে না জানিয়ে বিয়ে দেওয়া হলো রীতিমতো সেখানে কিছু মেহমান উপস্থিত হয়েছে মোজাফল হোসেন বন্ধুদের সেখানে রেখে মেহমানদের চলে যেতে পারলেন ওদের সামনেই তিনি বললেন এভাবে শেষি আমার বাকি মান সম্মানটুকু ক্ষয় করো না যা হয়েছে তোমার ভালোর জন্য হয়েছে অনেক আগে থেকেই জানের সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক করা ছিল তুমি যাতে আমার কোনো প্রকার পাগলামি করতে না পারো তার জন্যই বিয়ে হয়েছে তোমাদের জায়ের নাম শুনে মনি আগে থমকে গেছে বিস্ময় কিং কর্তব্য বিমর্ষে চারিদিক থেকে বিস্ময় বিহলিত ঘিরে ধরেছে অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করল যে জায়ান হ্যাঁ জায়ান যাকে কাল প্রপোজ করছো সেই জায়ান মনি যেন দমে গেল শরীর প্রচণ্ড হালকা অনুভব হচ্ছে চোখের সামনে জায়নের রাখি মুখশ্রী ভেসে ওঠে আস্তে ধরে বিছানায় নিকট গিয়ে বসে পড়ে মোজাফল হোসেন মেয়েকে এমন হতভম্ব হতে দেখে নিরমের উদ্দেশ্যে পড়ল সামলাও তোমার বন্ধুকে জাহানুর চলে এসো বলেই তিনি বেরিয়ে গেলেন জাহানুর বেগম মেয়ের দিকে করুণ নজরে তাকে এই রুম ত্যাগ করলেন তারা এগিয়ে এসে মনির দিকে দুপাশে তিনজন বসে নীল মনির সামনে হাঁটু করে বসে হাত দুটো নিজের হাতের মাঝে নিয়ে নরম স্বরে পড়ল তোকে কিছু বলার আছে দোস্ত মনি প্রতিউত্তরে নীরব নীলম জায়ানের বলা সব কথায় মনি চুপ করে শুনে শেষে নীলম মনিকে আশ্বাস দিয়ে পড়ল জায়ান ভাইয়া কেমন তুই জানিস নি মনি এখন যেহেতু বিয়ে হয়ে গেছে তাই কোনো প্রকার পাগলামি করিস না প্লিজ নিজের কথা না হলে একবার আঙ্কেলের কথা মাথায় রাখিস তমা মনির কাঁধে হাত রেখে পড়ল জায়ান ভাইয়ার রাগী মানুষ হলো সে তোকে ভালোবাসে এটা সত্যি তুই ভাইয়াকে ভালোবেসে তোর মতো বানিয়ে নিবি তা হলেই হবে মিনা বলল আমি একটু একা থাকতে চাই চৈতন্য ভেঙে পড়ল মনি আচ্ছা বলে নীল মনির হাত ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় এগে গে বেরিয়ে যায় তারা মনি দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয় পরপরই ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায় নিজের প্রতিবিম্বে দিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে মনে পড়ে জানের ফার্স্ট চুম্বন তার রাগানিত আদল ঠোঁটের পাকা হাসি রাগে দু হাতের মুঠোয় লেহেঙ্গা ওই না খানছি ধরে মনি দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করে আওড়ায় দেখব আপনি আমাকে কিভাবে সহ্য করেন জান বিয়ে করছে দ্যাট মাহিদ রাশপুরি কণ্ঠে বলে জানি বলে বলে তোমাকে টোল পেটাতে হবে না কে কে বলেন রজত আলি এখন কি করবো ডাট ওদের রাজশাহী আসার অপেক্ষা করতে হবে ওইখানে গিয়ে তো কিছু করতে পারলে না সময় পেলাম কই এর আগেই তো চলে গেল কখন গিয়েছে দেখিনি গাদা কোথাকার তোমাকে বেড়াতে পাঠায়নি সেখানে ঝাড়ে দিচ্ছ কেন ডাট এখানে আমার ভুল কোথায় তোমাকে পাঠানো ভুল হয়েছে বাকি কাজ আমি লুক দিয়ে থাক করাবো তোমার প্রয়োজন হবে না বলে তিনি ড্রয়িং রুম ত্যাগ করলেন মাহিদ রাগে ফুসফুস করছি বাবার কাছ থেকে অপমান সূচক কথা তার ইগোতে লেগেছে দুপুর বিকেল বিকেল থেকে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়ে এলো যায় মনির সঙ্গে দেখা করতে আসেনি সে আগেই জানিয়ে দিয়েছে কাল সেন্টারে দেখা করবে কিছুক্ষণ আগে জায়নের বাবা মা এসছে মনিকে দেখে তারা ভীষণ খুশি তাদের বন্ধুত্ব শক্তপক্ত হয়েছে নতুন সম্পর্ক তৈরি হলো এত সুখের মাঝে মনি শুধু নীরব শ্রোতার ভূমিকা পালন করছে বিনিময় মিতে হাসি প্রদান করছে সকলের চোখে এটা এড়ালেও জাহানুর বেগমের চোখে বিষয়টি তীরের মতো পিঠেছে আসলে সে নিজেও চায়নি তার মেয়ের এত দ্রুত বিয়ে হোক এই বাড়িতে শুধু একদিনের মেহমান হয়ে আছে তার মেয়ে ভাবতেই বুক ভার অনুভব করেন তিনি মৃদুল বোনের পাশে বসে রয়েছে সেও বোনের বিয়েতে মহা খুশি 
এত কোলাহল মনে সহ্য হচ্ছে না দেখে উঠে রুমে চলে আসে তারা তিন ঘন্টা যাবৎ সেখানে পুতুলের নাই বসেছিল দরজা লাগিয়ে শাড়ি টেনে খুলে কেটে ফেলে বিছানার সঙ্গে মাথা টেকিয়ে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে রাগ কষ্ট গুলো তাকে চেপে ধরেছে তার জীবনের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলতে বসেছে মনে হচ্ছে যেন কোনো পাখির খাঁচায় অতি দ্রুত বন্দি হতে যাচ্ছে হঠাৎ পরাপর ফোনের টোন দুবার পেজে ওঠে বিছানার ওপর হাতড়ি ফোন নিয়ে দেখে জায়নের মেসেজ এসছে সেখানে লেখা ছিল আজ তোমার সঙ্গে দেখা করব না যত পারো রাগ জেদ কেঁদে বিসর্জন দাও আমার কাছে আসলে কাদার সুযোগটুকু পাবে না কেননা অতি দ্রুতই তোমাতে বিলীন বিলীন হতে যাচ্ছে জায়ান লাস্টের টেক্সটে লিখা ছিল গুড নাইট জানেমান সজরে ফোন ছুঁড়ে দেয় বিছানায় রাগে দুকে হাও মাও করে কাঁদে বনি বেশ ধুমধাম করে বউ ভাতের আয়োজন করা হয়েছে দু পরিবারের সকলেই খুশি চারিদিকে মেহমান কিচকিচ করছে তমা নীলম তারা না মিনা কিছুক্ষণ আগে সেখানে উপস্থিত হয়েছে মনি স্টেজের উপর বসেছিল মনির হাসি খুশি মুখখানা দেখে তারা একটু কনফিউজড অতি বন্ধু সুলভ আচরণ করছে সবার সঙ্গে ওর বন্ধুরা এগিয়ে গিয়ে সাক্ষাৎ করে তখন আশেপাশে সকলে চলে যায় মনি স্বাভাবিকভাবে হাসে জিজ্ঞেস করে কেমন আছিস তোরা একে একে সবাই ভালো আলহামদুলিল্লাহ বলে উত্তর দেয় মনিকে জিজ্ঞেস করার আগেই সে চটপট হেসে উত্তর দেয় আমি ভালো আছি দেখতেই তো পারছিস সত্যি সব ভালো ভালো নয় কিছু ভালো অজান্তেই পীড়া দেয় মনি হাসি খুশি মুখেই বলল কথাটা শুনে ওদের চেহারায় রং ফ্যাকাসে হয়ে আসে মুখ খুলে কিছু বলার আগ্রহ দেখায় না জ্যান দূর থেকে তাদের লক্ষ্য করে নাচমুলকে বাকি দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসে তাদের নিকট ওদের উদ্দেশ্যে হাই বলে মনির পাশে বসে জ্যানকে দেখে ওদের কথা বলার ইচ্ছে মরে যায় নীলম বিয়ের জন্য শুভকামনা জানিয়ে নেমে যায় ওরা তিনজনও নীলমের সঙ্গে নামে মনি নীরব হয়ে বসে রয় জ্যান মনির কানে কাছে মুখ নিয়ে কিছু বলার আগেই ওর কাজিনরা চলে আসে ছবি তুলতে জ্যান থেমে যায় সন্ধ্যার দিকে বিদায় দেয়া হয় ওদের মজিদ এহসানের আলাদা একটি ফ্ল্যাটে রয়েছে বনানিতে মাঝে মধ্যে তারা এখানে এসে থাকেন তারা সেই বাড়িতে মনিকে নিয়ে আসা হয় আকলিমা বেগম ছেলের বউকে বরণ করে নেয় যেহেতু তার কোনো মেয়ে নেই তাই তাকেই বউকে বাসর ঘরে বসে দিয়ে আসতে হয় বিছানায় বসে মনির হাত ধরে তিনি বললেন আমার একটি মাত্র ছেলে তুমি ওর অর্ধাঙ্গিনী আমার পর তুমি তো ওকে দেখে রাখবে তোমাকে আমার ছেলে সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিলাম কখনো জায়নকে কষ্ট দিও না ও তোমাকে মন থেকে অনেক বেশি ভালোবাসে এখানেও নীরব শ্রোতার ভূমিকা পালন করে মনি তিনি আরও অনেক কিছু বললেন তাদের পরিবারের সকল বিষয়ে খুঁটিনাটি জানায় তারপর ফ্রেস হবার জন্য মনিকে একা রেখে চলে যায় মনি তার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন বাবা মা কত ভালো ছেলে হয়েছে একটা পান্ডা খাটাস বলেই তাকে মাথার ঘুমটা ফেলে দেয় টলি ভেতর থেকে সব কাপড় চুপড় বের করতে শুরু করে সেগুলো সব ফ্লোরে খাটের ওপর ছড়িয়ে রাখা জানকে জ্বালাতন করার জন্য মনির নতুন ছক পালা যায় আকাশি রঙের একটা ড্রেস নিয়ে ফ্রেশ হতে চলল জান ফোনে কথা বলতে বলতে রুমে প্রবেশ করে রুমের অবস্থা বারোটা থেকে তেরোটা দেখে মেজাজ তুঙ্গে উঠে যায় তবু নিজেকে শান্ত করে বাথরুম থেকে পানির শব্দ শুনতে পেয়ে বুঝতে পারে মনির সাওয়ার নিচ্ছে ফোন রেখে বিছানায় বসে মনির জন্য অপেক্ষা করে বের হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে এসব কি মনি কিছুটা হক চোখে মৃদু স্বরে পড়ল আসলে একটা জিনিস খুঁজতে খুঁজতে কাপড় চোপড় এলোমেলো হয়ে গেছে সব ঠিকঠাক করো ঝাড়ি দিয়ে পড়ল আমি প্রচুর টায়ার্ড নো টক গোছাও চেঁচিয়ে পড়ল মনি মৃদু ভয় পেয়ে যায় গাল ফুলিয়ে কাপড় চোপড় গোছাতে আরম্ভ করে জায়ন দু হাত বগল দাবা করে দাঁড়ায় মনির মাথায় টাওয়াল প্যাঁচানো ছিল সেটা খুলে বিছানায় ছুঁড়ে দেয় জায়ন টাওয়াল তুলে মনির কাছে এগিয়ে আসতে নিলে মনি দূরে সরে পাথা দিয়ে বলল আসবেন না ওয়াই ভ্রুকুচকে ইয়ে আছে আমার গলা খাকারি দিয়ে নজর সরিয়ে পড়ল কি ব্রু আরো বাঁকিয়ে বলল জান মনি লজ্জায় ঘুরে দাঁড়ায় ফোন টেবিলের ওপর থেকে নিয়ে জায়নের নাম্বারে টেক্সট পাঠায় জান টেক্সটটি পরে লিখা ছিল আমার পিরিয়ড হয়েছে ফোন স্ক্রিন থেকে নজর সরিয়ে মনির পিঠের দিকে বিরক্ত নিয়ে তাকায় ফোন বিছানায় রেখে সজরে মনির দিকে এগে যায় সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে আমি কিছু করতে চাইছি না জাস্ট তোমার চুল মোছাতে চেয়েছি মনি টাওয়াল হাতে নিয়ে কোমল সরে পড়ল আমি করে নিব দেন জান কিছু বলতে গিয়েও বলল না চলে যেতে নিলে গম্ভীর কণ্ঠে শুধালো রেস্ট নাও আম্মুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি এক মিনিট তোমার কি পেটে ব্যথা করছে মনি ঝরে ঝরে মাথা উপর নিচ তোলায় 
জার উত্তর হ্যাঁ জায়ন কিছু না বলে প্রস্থান করল মনি বাঁকা হেসে মুখ ভেঙছি দেয় আসলে এগুলো তার বাহানা মাত্র কাল জায়নের বলা তোমাতে বিলীন কথাটা মনির এখনো মনে আছে সেই জন্য মিথ্যে বলা তবে সে দমে যায় এভাবে কতদিন মিথ্যে বলবে সেটা তার জানা নেই কিছুক্ষণ পর আকলিমা বেগম মনির জন্য খাবার নিয়ে আসে নিজের হাতে ওকে খাইয়ে দিয়ে ঘুমানোর নির্দেশ দেয় মনিও শুয়ে পড়ে সারাদিন এই ক্লান্তি ভার থাকায় ঘুম চলে আসে চোখে দ্রুতই ঘুমিয়ে যায় মনি আটটার দিকে মনির ঘুম ভাঙে ঘুম জড়িত চোখে জানকে সোফায় বসে কিছু পেপার খাটাখাটি করতে দেখে উঠে বসে গায়ে সোয়েটার পরে নেয় জায়নের দিকে না তাকিয়ে পড়ল ফ্রেশ হয়ে নাও জলদি নিরুত্তর থেকে মনি বিছানা থেকে নামে ওয়াশরুম থেকে বের হবার পর আকলিমা বেগম মনিকে নিয়ে নিচে আসে জায়নু উপস্থিত হয় দুজন পাশাপাশি বসেছে আবার তো মেহবান কেউ নেই তারা চারজন উপস্থিত আছে ডাইনিং টেবিলে আর কিছু সাজছেন মাজিদ এহসান খাবার খেতে খেতে বললেন আমি মনে হয় কোথায় যেতে চাও জায়ান কথাটা শুনেই সঙ্গে সঙ্গে মনি বিষম খায় মজিদ এহসান জায়ন মনির দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকায় আকলিমা বেগম উঠে সে মনির পিঠে হাত বুলিয়ে পানি এঁকে দেয় জায়ন কিছুটা বিরক্ত বোধ করে মাজিদ এহসান তারা দিয়ে পড়ল আহা পানি দাও বেশি করে দিচ্ছি তো খাবার সময় কথা না বললে কি হয় শুনি রেগে বললেন তিনি আমি বললাম বিবা কি বক্সে কোথায় যাবে হানি মনে সেটা ওরা ঠিক করবে তোমাকে বলতে হবে কেন আমাদের তো একটা মতামত আছে নাকি সব বিষয়ে মতামত খুঁজতে যেও না কিছু তো সরম ভরম রাখো তিনি আর কিছু বললেন না মনি একটু স্বাভাবিক হলো জান কিঞ্চি দ্রাক নিয়ে চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছে মনি স্বাভাবিক হবার পর বলল আব্বু হানি মনে বাহিরে দেশে গেলে কেমন হয় কথাটা বলতে বলতে জান মনির এক হাত শক্ত করে চেপে ধরে যাতে এবারে আর বিষম যে খেতে না পারে মনি আর চোখে জানকে দেখে দেয় মুখ চুপসে গেছে তার লজ্জায় সে জড় হয়েছে আদলে যেতে পারো তবে মনি পাসপোর্ট করতে সময় লাগতে পারে তার চেয়ে বরং দেশে কোথায় যাও কোথায় যাওয়া যায় বলো আমি বলি কি তোরা রাঙামাটি যাও আকলিমা বেগম পড়লেন শাশুড়ির কথা শুনে মনি যেন কিছুটা অপ্রস্তুত হলেন একটু আগে তিনি নিজের সরম ভরমের কথা জানিয়ে এখন নিজেই বলা শুরু করেছে অবাক বিষয় মনি হাত ছাড়ানোর জন্য মুচরাতে থাকে যান আরও শক্ত করে ধরে রেখে পড়ল রাঙামাটি ডান তোমরা চলো আমাদের সঙ্গে মাঝে দেহ সান স্ত্রীর উদ্দেশ্যে মৃদু হেসে বললেন চলো ঈশ্বর যুগে ছেলের সঙ্গে দ্বিতীয় হানিমুন ছেড়ে আসি লজ্জা মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন তিনি মনি লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করছে মনে মনে বলছে আল্লাহ উঠায় নাও এদের লজ্জা স্মরণ কিছু দাওনি না কেন যাবে কি না জান জিজ্ঞেস করে আরে না তোরা যা তাহলে আমরা সামনের সপ্তাহে যাওয়ার প্রস্তুতি নেই কি বলো নাও তার আগে বাকি কাজগুলো গুছিয়ে নাও ওকে তুমি আমায় ইগনোর করছো কেন সিমরান নীলম কিছুটা উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলো তার গার্লফ্রেন্ড সিমরানকে সিমরান কপট রাখ নিয়ে বলল জানো না কেন না জানতে চাই তুমি তোমার মেয়ে বন্ধুদের সময় দাও ঘুরতে যাও আর আমাকে মিথ্যে বলো কেন মিথ্যে বলার প্রয়োজন কি নিলাম তুমি রাগ করবে দেখি বলি না আমার রাগে তোমার কি আসে যায় তুমি তো তোমার মন মতোই চলছো আমি যে তোমার গার্লফ্রেন্ড এটা তো মনেই হচ্ছে না বলবো জানো আমায় সিমরান আমি সত্যি তোমাকে হার্ট করতে চাইছিলাম না তাই আমি ব্রেকআপ চাই কৃপ্ত কণ্ঠে বলল হোয়াট তুমি কি পাগল হয়ে গেছো সুস্থ মস্তিষ্কে বলছি আমি ব্রেকআপ চাই এমন করো না সিমরান আমি তোমাকে সত্যি ভালোবাসি ব্রেকআপ করতে চাই না মিনতি করে বলল নীরব যে সম্পর্কে মিথ্যের বসবাস সেই সম্পর্ক টিকে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয় সিম বাকিটা পড়ার আগে মনি নীলমকে সরিয়ে সিমরানের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায় তেজি কণ্ঠে বলে তোর মতো ছোট মনের তোর মতো ছোট মনের মেয়ের মুখে এটা মানে না হোয়াট খেপে বলল ঠিকই শুনেছিস সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে হলে আগে বিশ্বাস দরকার তুই তো নীলমকে বিশ্বাসই করিস না ভালোবাসার কথায় পড়ে আছিস নীলম তোর জন্য আমাদের সঙ্গে কোথাও যেতে চায় না আমরা ফোর্স করি অবশ্য এতে ওর লাভ হয়েছে ওর অন্ধ ভালোবাসার মানুষটির আসল রূপ ধরা পড়েছে মনি একটু বেশি বলছো কিন্তু চেঁচিয়ে বলল রাখ তোর বেশি কম আমি বলি শোন তুই কি ব্রেকআপ করবি আমি তোর সঙ্গে নীলমের ব্রেকআপ করলাম যেখানে বিশ্বাস নেই সেখানে সম্পর্ক না যা সর 
কথাটা শেষ করে এই নিরামের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল মনি সিমরান করুণ চোখে তাকিয়ে আছে নীল মনিকে দেখছে শুধুই অবাক হয়ে দেখছে মনি আজ ভুলভ্রান্তি বুঝিয়ে দিল সম্পর্কের আসল কারণ দেখিয়ে দিল চোখ খুলে তাকায় নীলম এতক্ষণ সে অতীতের একটা ঘটনা মনে করছে সেদিনের পর থেকে অজান্তে মনি নীলমের মনে জায়গা করে নিয়েছে মনিকে মনে মনে পছন্দ করতে শুরু করেছে মনিকে জ্বালানোর জন্য একটি মেয়ের সঙ্গে ফেক রিলেশানে গিয়েছে এতে করে মনি একটু হলেও বুঝতে পারে কিন্তু মনির মনে নীলম এমন কোনো অনুভূতি অনুভব করেনি মনি শুধু বন্ধু হিসেবে চেয়েছে ওকে পিকনিকে যাওয়ার কথা শুনে সবার চেয়ে নীলম বেশি খুশি হয়েছিল ভেবেছিল এ কদিন মনির কাছাকাছি থাকতে পারবে নিজের ফিলিংসকে এমনভাবে চাপিয়ে রেখেছিল কেউ কখনো টেরও পায়নি সেটি সেদিন চেয়েছিল তার এই ফিলিংস মনির কাছে প্রকাশ করবে ভালোবাসার কথা জানাবে কিন্তু মাঝখানে জায়নিতে বাধার সৃষ্টি করে জায়নের কাছ থেকে দূরে সরানোর চেষ্টা করেছিল কিন্তু হল না এখন মনি জায়নের ওয়াইফ কিছুতেই নিলম মেনে নিতে পারছে না বুক যেন তার ভার হয়ে আসছে গ্যালারিতে থাকা মনি ছবিগুলো জুম করে দেখতে থাকে বন্ধুত্ব নষ্ট হবে ভেবে এতদিন যে ফিলিংস দমিয়ে রেখেছিল হাস তাকে পরিপূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেছে দুঃখে বুকের সঙ্গে ফোনটি চেপে ধরে সে আরে কোথায় যান একটা লাইক তো দিয়ে যান আপনাদের একটা লাইক আমাদের ভিডিও বানাতে উৎসাহিত করে প্লিজ সবাই লাইক কমেন্ট করে জানাবেন গল্পটি কেমন লেগেছে ধন্যবাদ